வணக்கம் கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்கு பஞ்சர் வழங்கும் அக்கு ஹீலர்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த சேனலிருந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறை சம்பந்தமான நம்முடைய உணவுப் பொருட்கள் ஆரோக்கியம் இது தொடர்பான பல்வேறு குறிப்புகளை சின்ன சின்ன வீடியோ கிளிப்புகளாக உங்களோடு உரையாடலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் முதல்ல நம்ம ஃபோர் ஜி அப்படிங்கிற விஷயம் சம்பந்தமாக பார்க்கலாம் டூ ஜி த்ரீ ஜி இப்படி நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்ன ஃபோர் ஜி ஃபோர் ஜி அப்படிங்கிறத அக்குப்பஞ்சர் படித்த ஒவ்வொரு நபருக்கும் தெரியும் அது வேற ஒன்றும் இல்லை இயற்கை வாழ்வியல் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக ஃபோர் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் ஜி அப்படின்னா ஃபோர் கோல்டன் ரூல்ஸ் நாலு தங்க விதிகள் எதுக்கு இந்த தங்க விதிகள் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தியை வலுவானதாக மாற்றுறதுக்கும் இந்த தங்க விதிகள் பயன்படுது இந்த தங்க விதிகள்னா என்னென்ன நாலு விஷயம் ஒன்று வந்து பசி பசி அப்படின்னா ஏன் சாப்பிட்றோம் பசினா என்ன அப்போ நம்முடைய உணவு தேவையை நமக்கு அறிவிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பசி அப்போ பசிச்சு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற முதல் விதி தான் கோல்டன் ரூல்னுடைய ஒன்று அவை எப்பெல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னா பசி எடுக்கும்போது மட்டும்தான் சாப்பிடணும் நம்ம எப்பெல்லாம் ஒரு உணவு பொருளை நம்ம பார்க்குறோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு இது தேவைப்படுதா இப்போ சாப்பிடலாமா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம உடலோடு பேசிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பேர் தான் பசி இப்போ இந்த உடலினுடைய உணவு தேவையை ஆற்றல் தேவையை அறிவிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பசி அதனால் பசிக்கும் போது சாப்பிடுவது பசி துப்புசி அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுதான் தங்க விதி எண் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் தாகம் தாகம்னா என்ன நம்ம உடம்பினுடைய நீர் தேவையை அறிவிப்பது நம்ம சும்மா இருக்கும்போது தண்ணி குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உடம்பினுடைய நீர் தேவையை அறிவிக்கிறதுக்கு பேர் தான் தாகம் இப்போ உடம்புல திடீர்னு வந்து ஏதோ ஒரு உறுப்புக்கு கூடுதலான குளிர்ச்சி தேவைப்படுது அல்லது நீர் தேவைப்படுது அப்படின்னா எடுத்துகிறோம் அப்படி எடுக்கும்போது ஒட்டுமொத்த உடம்பினுடைய நீர் தேவையை தாகம் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி மூலமாக நமக்கு அறிவிக்குது அதுக்கு பேர் தாகம் அப்போ தண்ணி அப்போ குடிக்கலாம் தாகம் இருக்கும்போது குடிக்கலாம் இதை தனியாக சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்போ பசிச்சு சாப்பிட்றது ஒன்றாவது விஷயம் தாகம் இருக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் தூக்கம் தூக்கம் அப்படின்னா எப்போ தூங்கலாம் பசி இருக்கும்போது சாப்பிடணும் தாகம் இருக்கும்போது தண்ணி குடிக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி தூக்கம் வரும்போதெல்லாம் தூங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுறக்கூடாது ஏன்னா தூக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு இயற்கையினுடைய சுழற்சியின் அடிப்படையில் நம்ம உடம்பை தன்னைத்தானே சரி செய்திருக்கிறான நேரம் தான் தூக்கம் அதனால் தூக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டான நேரம் இருக்குது அது தவிர நமக்கு தேவைப்படும் போது உடல் சோர்வுக்காக தூங்கலாம்ங்கிறது வேறு விஷயம் அப்போ தூக்கம்ங்கிறது இரவில் ஒரு ஒன்பது முப்பது பத்து மணிக்குள்ளே படிச்சுட்டு எவ்வளோ நேரம் தூக்கம் வேணுமோ அவ்வளோ நேரம் தூங்கி அதிகாலையில் எழுந்துக்கலாம் இதுதான் தூக்கம் அப்போ தூக்கம் இல்லைன்னா நம்ம உடம்பில் பல சிக்கல்கள் வரலாம் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் நம்ம உடம்பு வந்து முழுக்க முழுக்க ஹார்மோன்களால் இயக்கப்படுது அந்த ஹார்மோன்களினுடைய மாற்றமும் உடல் நல கேடும் நிறைய தொந்தரவுகள் வரும் சரியாக தூக்கம் இல்லைன்னா அப்போ மூன்றாவது விஷயம் தூக்கம் முதல்ல வந்து பசி பசி துப்புசி ரெண்டாவது தாகம் தாகத்துக்கு தகுந்து தண்ணி குடிக்கணும் தேவைப்படும் போது தண்ணி குடிக்கலாம் மூணாவது விஷயம் தூக்கம் இரவு தூங்கும் தூங்குவது மூலமாக நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்களில் இருக்க கழிவுகள் வெளியேறுவது நம்ம உடல் உற்பத்தி செய்கிற ஆயிரக்கணக்கான ரசாயனங்களை ஒழுங்கு செய்வது இதெல்லாம் இரவில் தான் நடக்குது நம்ம தூங்கும் போது அதனால் தூக்கம்ங்கிறது மூன்றாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் ஓய்வு ஓய்வுக்கும் தூக்கத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு ஓய்வுங்கிறது தூக்கத்தில் நடக்கிற டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் அல்லது இந்த முழு உடல் சீரமைப்பு எதுவுமே ஓய்வில் நடக்காது ஓய்வில் நடக்கிறது சின்ன ஒரு உடம்புக்கு கொடுக்குற ரெஸ்ட் மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க தீவிரமாக செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலைக்கு இடையில் ஒரு சோர்வு ஏற்படுது உடம்புக்கோ மனதுக்கோ இப்போ கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்கிறவங்க அல்லது அதிகமான சிந்தனையிலே வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் அல்லது உடல் உழைப்பால் வேலை செய்கிற நபர்கள் அவங்களுக்கு மனச்சோர்வோ உடல் சோர்வோ ஏற்படும் போது ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுக்குறது ஒரு நிமிஷம் பிரேக் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் தொடர்றதுக்கு பேர் தான் ஓய்வு அப்போ ஓய்வு நின்றுட்டே இருக்கிற நபருக்கு வந்து உட்காந்துருக்கிறது ஓய்வு உட்காந்துருக்க நபருக்கு நிற்கிறது ஓய்வு படுத்திருக்க நபருக்கு நிற்கிறது ஓய்வு இப்போ ஓய்வுங்கிறது இப்படி தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை நமக்கு எப்பெல்லாம் உடம்புக்கு தேவைப்படுதோ அப்போ கொடுக்குற பிரேக்குக்கு பேர் தான் ஓய்வு இந்த நாலு விஷயத்தை தான் தங்க விதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பசிச்சு சாப்பிட்றது தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறது தேவையான அளவுக்கு மூணாவது இரவு தூங்குவது நாலாவது விஷயம் ஓய்வு தேவைப்படும் போது ஓய்வு கொடுப்பது இந்த நாலு விஷயத்தையும் சரியாக கடைபிடிச்சோம்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கை நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த எதிர்ப்பு சக்தி மேலும் வலுவானதாக மாறும் நம்ம எந்த நோய்களுக்குள்ளும் சிக்க மாட்டோம் ஏற்கனவே சிக்கி இருக்கிற நோய்கள் வந்து படிப்படியாக வ
இந்த இயற்கை வாழ்வியல் தான் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும் போது ஏராளமான உடலியல் ரீதியான உளவியல் ரீதியான மாற்றங்களை நம்மளால் அடைய முடியும்